এডুকেশন গ্রাউন্ডে সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে শুনব আজকে আমরা একটা সেট নিয়ে আলোচনা করবো তবে আমাদের সঙ্গে থাকা আমাদের প্রথম অপেক্ষি বলেছে পরিমিতির অঙ্ক একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ তেপ্পান্ন সেন্টিমিটার এবং ক্ষেত্রফল বারোশো ষাট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তবে এর পরিসীমা কত বলা হয়েছে একটি আয়তক্ষেত্র রয়েছে একটা আয়তক্ষেত্র যার কর্ণের দৈর্ঘ্য কত রয়েছে তেপ্পান্ন সেন্টিমিটার ফিফটি থ্রি সেন্টিমিটার তারপরে কি দেওয়া আছে এই যে একটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে এটা বাহুদর্ঘ্য যদি এ হয় আর প্রস্তর বি তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি এ ইন্টু বি মানে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তর এ বির মান দেওয়া আছে কত বারোশো তারপরে আমাকে প্রশ্ন বলছে তবে এর পরিসীমা কত এই যে আয়তক্ষেত্রটা আছে এর আমাদের পরিসীমা নির্ণয় করতে বলছি পরিসীমা মানে কি পরিসীমার ফর্মুলা কি টু ইন্টু এ প্লাস বি দুই গুণন দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্তর এটাই হলো পরিসীমার ফর্মুলা আমাকে এই পরিসীমা আমাকে বার করতে হবে আমাদের দেওয়া আছে কি কর ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে বারোশো ষাট আর কি দেওয়া আছে কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা কি আমরা জানি বা আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ফর্মুলা হলো কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকু আর তো কি সি স্কোয়ার সি মানে এখানে কর্ণের দৈর্ঘ্য এ মানে দৈর্ঘ্য আর বি মানে কি পোস্ত মানে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস পোস্ত স্কোয়ার ইকুয়াল টু কর্ণ স্কোয়ার কেননা এখানে নাইনটি ডিগ্রি পুনঃপন্ন হয় ঠিক আছে তাহলে সি এর মান আমাদের কত তেপ্পান্ন তাহলে তেপ্পান্ন স্কোয়ার হবে এটা আমাদের কর্ণ এই যে আমাদের দুটো ইকুয়েশন পেলাম এ ইন্টু বি ইকুয়াল টু বারোশো ষাট আর এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু তেপ্পান্ন স্কোয়ার এই দুটো ইকুয়েশনের সমাধান করে আমাকে কি করতে হবে পরিসীমার মান কি করতে হবে বার করতে হবে তাহলে পরিসীমা তিন লাগবে আমাদের টু ইন্টু এ প্লাস বি মান বার করতে হবে আর এই যে দুটো ইকুয়েশন আছে এই ইকুয়েশন থেকে আমি কি করবো এ প্লাস বির মান বার করবো তাহলে এ প্লাস বির মান যদি আমরা বার করতে পারি তাহলে পরিসীমা কি অটোমেটিকভাবে আমরা বার করতে পারবো তাহলে দেখো এ ইন্টু বি দেওয়া আছে এত এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মান দেওয়া আছে তেপ্পান্ন স্কোয়ার তাই এর ফর্মুলা কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ পি তেপ্পান্ন স্কোয়ার কত হবে টু এইট জিরো নাইন তোমরা এইভাবে করবে তেপ্পান্ন ইন্টু তেপ্পান্ন তিন থেকে এইটাকে গুণ করো আবি তিন তিরিখে নয় তারপরে খোঁড়াখুঁড়ি করো তিন পাঁচটা পনেরো 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 কত তিরিশ তিরিশের কত শূন্য তারপরে কি করবো হাতের কত তিন তারপরে এই এটা গুণ করবো পাঁচ পাঁচটা পঁচিশ আর তিন কত আঠাশ তাহলে কত হলো টু এইট জিরো নাইন তেপ্পান্ন স্কোয়ার কত হলো টু এইট জিরো নাইন আর দেখো আমাদের এ ইন্টু বিয়ের মান কত জানি বারোশো ষাট তার মানে এবির জায়গায় কত বসবে বারোশো ষাট তাকে আবার দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে বারোশো ডবল কত চব্বিশশো আর ষাটের ডবল কত একশো কুড়ি তাহলে পঁচিশশো কুড়ি হবে টোটাল ক্যালকুলেশন করলে টু এবি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের হবে পঁচিশশো কুড়ি আর এখানে মাইনাস হয় ওই পাশে গেলে কী হবে প্লাস হবে একবারে করে দিলাম পঁচিশশো কুড়ি তারপরে যোগ হবে তার মানে দুই দুই আট পাঁচ তেরো দুই দুই চার তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মান আমাদের কত দাঁড়ালো দুই দুই চার আট পাঁচ তিন তুই যে চার হবে চারকে পাঁচ হবে ফাইভ থ্রি টু নেন সরি রয়েছে একটু পাঁচ তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মান আমাদের কত দাঁড়ালো ফাইভ থ্রি টু নাইন এখন আমাকে এখান থেকে এ প্লাস বির মান বার করতে হবে এ প্লাস বি মান বার করতে হলে কী করতে হবে আমাদের বর্গমূল করতে হবে তাহলে ফাইভ থ্রি টু নাইনের বর্গমূল কত হবে সাত সাতা কত উনপঞ্চাশ বিয়োগ করো এটাকে নামাও তাহলে সাতের ডাবল কত চোদ্দ দেখো তিন দিয়ে যায় তিন দিয়ে রিক্ষে নয় তিন চোদ্দ মিলে তেহাত্তর তার মানে এর বর্গমূল হবে কত তেহাত্তর তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ইকুয়াল টু ফাইভ থ্রি টু নাইন তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি ইকুয়াল টু তাহলে কত তেহাত্তর তাহলে আমার কার মানের দরকার টু ইন্টু এ প্লাস বি এর মানের দরকার তাহলে টু লাগবে এখানে তাহলে এখানেও একটা টু যদি গুণ করে দিই তাহলে আমাদের পরিসীমা হয়ে যাবে তাহলে তিন দোকানে ছয় সাত দোকানে চোদ্দ তাহলে ওয়ান ফোর সিক্স হলো কি এই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা তাহলে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত ওয়ান ফোর সিক্স একটি শঙ্কু সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো যদি তার তীর্য উচ্চতা উচ্চতা বত্রিশ মিটার এবং ভূমির ব্যাস আটচল্লিশ মিটার হয় আর পায়ের মান দেওয়া আছে বাইশ বাই সেভেন তাহলে একটা শঙ্কু তাহলে শঙ্কু কি টোপরের মতো হয় আকার শঙ্কু এটা তো আমাদের শঙ্কু ঠিক আছে তাহলে ফর্মুলাগুলো আমি লিখে দিচ্ছি তাহলে দেখো শঙ্কুর পার্শ্বতল মানে কি এই যে এই পোর্শনটা আছে এই পোর্শনটা এটা হলো পার্শ্বতলের ক্ষেত্রে তাহলে শঙ্কুর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি পাই আর 
এল এল এর পরিচয় একটু পরে দিচ্ছি আর ভূমির ক্ষেত্রফল কি ভূমিটা কি বৃত্তের মতো তাই সম্পূর্ণ ভূমির ক্ষেত্রফল হবে কত পাই আর স্কোয়ার তোমাকে যদি বলে শঙ্কুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত তাই শঙ্কুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কী হবে এই দুটো তোমাকে যোগ করতে হবে তাহলে শঙ্কুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল টোটাল ক্ষেত্রফল তাহলে কত হবে এখান থেকে পাই আর কমন যাবে আর প্লাস এল মানে যোগ করলাম এই দুটো এটাই হলো শঙ্কুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রে টোটাল শঙ্কুর ক্ষেত্রফল আর শঙ্কুর এটা হলো কি উচ্চতা আর এই পাশে যে হাতটা থাকে তাকে বলা হয় তীর্য উচ্চতা এটাকে আমরা এল দিয়ে ডিনোট করি আর এই নিচেরটা কি এটা এটা হলো বেসার্থ তাহলে এটা আমরা তীর্য উচ্চতা শিখলাম এটা উচ্চতা এটা কি ব্যাসার্ধ দেখো এইখানে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে এখান থেকেও আমরা লিখতে পারি আর এ স্কোয়ার প্লাস এইচ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত এল এ স্কোয়ার এটা তীর্য উচ্চতা বার করার ফর্মুলা যখন কোনো একটা শঙ্কু ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা দেওয়া থাকবে তখন আমি কি করতে পারবো তীর্য উচ্চতা বার করতে পারবো তাহলে তীর্য উচ্চতা কোনো কোনো আগের ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে এটা হলো শঙ্কু আর শঙ্কু যদি বলে আয়তন কত তাহলে এটা ফর্মুলা কি ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এ শঙ্কুর আয়তনের ফর্মুলা কি ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এ আমি সবগুলো ফর্মুলা লিখে দিলাম তারপরে দেখো এখন অঙ্ক কী বলছে শঙ্কু সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে কী বলছেন সমগ্রতল মনে কি এই যে টোটালটা ক্ষেত্রফল এই ফর্মুলা আমাকে ইউজ করতে হবে তারপরে কি বলছে তীর্য উচ্চতা দেওয়া আছে তীর্য উচ্চতা মানে এলেন মানটা আমাদের দেওয়া আছে এলেন মান কত থার্টি টু মিটার ভূমির ব্যাস দেওয়া আছে সেটা গত ফর্টি এইট মিটার তারপরে বলেছে শঙ্কুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত এটা হলো অঙ্ক তাহলে দেখো শঙ্কুর ভূমির ব্যাস দেওয়া রয়েছে কিন্তু ব্যাস দিয়ে তো আমরা কাজ করি না আমরা রেডিয়াস নিয়ে কাজ করি রেডিয়াস কী হবে ব্যাসের অর্ধেক তাহলে ব্যাস আমাদের আটচল্লিশ রেডিয়াস কত হবে চব্বিশ মিটার এখন আমরা বার করবো শঙ্কু সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল তাহলে সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলে কোন ফর্মুলা এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করবো পাই আর প্লাস আর প্লাস এ তাহলে শঙ্কুর ফর্মুলা কি পাই আর প্লাস আর প্লাস এল পায়ের মান কত বাইশ বাই সাত আরের মান কত চব্বিশ এখন আর প্লাস এল আর এর মান চব্বিশ আর এল এর মান কত থার্টি টু এটা আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে বাইশ বাই সাত এল টু চব্বিশ ইন টু চার দুই কত ছয় আর তিন দুই পাঁচ কাটাকাটি করি সাত আটটা ছাপ্পান্ন ঠিক আছে এখন চব্বিশকে আট দিয়ে গুণ করো তাহলে কত হয় চার আটা বত্রিশে দুই চার আটা বত্রিশে দুই আট দোকানে ষোলো আর তিন কত উনিশ ইন্টু এই যে দুটো গুণ করলাম আমরা ইন্টু কত করতে হবে বাইশ এটাকে আমাকে ক্যালকুলেশন করলে যা বাড়াবে সেটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে একশো বিরানব্বই এখানে টোয়েন্টি টু আছে এটাকে আমি কী লিখতে পারি কুড়ি প্লাস টু লিখতে পারি কুড়ি দিয়ে একে একবার গুণ করবো তারপরে দুই দিয়ে গুণ করবো তারপরে কী করবো অ্যাড করে দেবো তাহলে কুড়ি দিয়ে গুণ করি তাহলে দুই দোকানে চার উনিশ দোকানে আটত্রিশ থ্রি এইট ফোর একটা শূন্য তাহলে দুই দিয়ে গুণ করে নিশ্চয়ই কী আসবে শূন্যটা থাকবে না তার মানে কী আসবে থ্রি এইট ফোর চার চারি আট চার বারো দুই আট তিন এগারোকে কত বারো তিন একে কত চার এটাই হবে কি আমাদের অ্যান্সার শঙ্কু সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত ফোর টু টু ফোর কি মিটার তাই কী হবে বর্গ মিটার একজন বালক চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একটি বর্গাকার মাঠকে কর্ণ বরাবর থার্টি সিক্স সেকেন্ডে অতিক্রম করলো তবে মাঠটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো মিটার স্কোয়ারে ঠিক আছে তাহলে দেখো কি দেওয়া আছে একটি একটি বারো চার কিলোমিটার পার একটি বর্গাকার মাঠ এই যে একটা বর্গাকার মাঠ কি বরাবর অতিক্রম করলো কর্ণ বরাবর মানে এইখান থেকে চালু করছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে গিয়েছে তার গতিবেগ কত ছিল ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তারপরে কি বলছে সে কর্ণ থেকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করে থার্টি টাইম নেয় কত অতিক্রম করতে থার্টি সিক্স সেকেন্ড তারপরে আমাদের দেওয়া আছে মাঠ পার করতে বলেছে মাটির ক্ষেত্রফল কত মাটির এরিয়া কত আর প্রশ্নটা কী দেওয়া রয়েছে আমি একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি এমন একটা বড় ক্ষেত্র আছে কোনো একজন ব্যক্তি বড় ক্ষেত্রের একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট মানে কর্ণ বরাবর যায় যার গতিবেগ দেওয়া আছে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এবং এই কর্ণ বরাবর একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট যেতে তার সময় লাগে কত থার্টি সেকেন্ড 
তাহলে আমাকে বার করতে হবে এই বড় ক্ষেত্রটার এরিয়া কত তাহলে এখান থেকে আমি দেখো ব্যক্তির একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট দিল আপনি কি বরাবর গেল কর্ণ বরাবর তাহলে এখান থেকে আমি কি বার করতে পারবো কর্ণের দৈর্ঘ্য বার করতে পারবো কর্ণের দৈর্ঘ্য যখন আমি বার করতে পারবো সেখান থেকে আমি বাহুর দৈর্ঘ্য বার করতে পারবো এবং এরিয়াও বার করতে পারবো তাহলে এখানে আমার টার্গেট হলো প্রথমে ডায়াগোনাল বার করা তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য কত এখানে থেকে এখানে গেছে দূরত্বটাই কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে দূরত্বের ফর্মুলা লাগবে দূরত্ব ইকুয়াল টু কি স্পিড ইন্টু টাইম তাহলে স্পিড আমাদের কত ফোর কিন্তু এখানে দেখো কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে তাই জন্য মিটার পার সেকেন্ড টানার জন্য এখানে পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুম করতে হবে এত মিটার পার সেকেন্ডে হয়ে গেল এখন এখন কি থার্টি সিক্স তাহলে এখানে অ্যান্সার কিসে আসবে মিটারে আছে কেন ফাঁস বাই আঠেরো দিয়ে গুম করলাম কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ড বানানোর জন্য পাঁচ বাই আঠেরো যেহেতু আমাদের কি এটা সেকেন্ডে আছে এই জন্য সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ডে বানালাম তারপরে কাটাকাটি করি আঠেরো দোকানে ছত্রিশ চার পাঁচা কুড়ি দোকানে কত চল্লিশ তাহলে চল্লিশ মিটার তাহলে ডায়াগোনালের দৈর্ঘ্য কত বাড়ালো চল্লিশ মিটার আর ডায়াগোনালের ফর্মুলা কি বড় ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা এ রোগ টু তাহলে এ রোগ টুর মান কত চল্লিশ মিটার তাহলে এ রোগ টু ইকুয়াল টু চল্লিশ মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা এর মান বার করতে পারবো এ ইকুয়াল টু ফর্টি বাই রোগ টু তাহলে এ তো পেয়ে গেলাম এখন আমাকে বার করতে হবে এরিয়া তাহলে এরিয়ার ফর্মুলা কি বাহু ইন্টু বাহু এখানে ফর্টি বাই রুট টু তাহলে এরিয়ার ফর্মুলা কি বাহু ইন্টু বাহু তাহলে বাহু কত হবে ফর্টি বাই কত রুট টু ইন্টু ফর্টি বাই কত রুট টু তাহলে ফর্টি ফর্টি গুণ করলে কত হয় চার চার ষোল দুটো শূন্য আর রুট টু রুট টু গুণ করলে দুই তাহলে কাটাকাটি করলে কত হবে আটশো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এরিয়া কত আটশো মিটার স্কোয়ার এক ব্যক্তি দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার একশো কুড়ি কিলোমিটার এবং পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্ব যথাক্রমে পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার কে কিলোমিটার পার আওয়ার এবং পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ অতিক্রম করে যদি তার গড় গতি বেগ বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তবে কে এর মান নির্ণয় করতে হয় এভারেজের অঙ্ক দিতে এভারেজ স্পিডের মূল পার করো তাহলে এভারেজ স্পিড আমরা কি জানি টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল টাইম এটাই হলো এভারেজ স্পিড বার করার ফর্মুলা আমরা এই ফর্মুলাটা কাজে লাগাই তাহলে কি বলেছে প্রথমে এক ব্যক্তি প্রথমে দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার যান গতিবেগ কত পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার আরেকজন ব্যক্তি কত যায় একশো বিশ কিলোমিটার তার গতিবেগ হলো কে কিলোমিটার পার আওয়ার আরেকজন ব্যক্তি কত যায় পঞ্চাশ কিলোমিটার মানে একজনই ব্যক্তি পাট পাট পঞ্চাশ কিলোমিটার তাহলে তার গতিবেগ কত পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে দুশো পঞ্চ একজন ব্যক্তি দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার যায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একশো বিশ কিলোমিটার যায় কে কিলোমিটার পার আওয়ারে বেগে আর পঞ্চাশ কিলোমিটার যায় পঁচিশ কিলোমিটার পার আওয়ারেকে তবে বলছে এভারেজ স্পিডের মান কত এভারেজের ফর্মুলা কি টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল টাইম আর প্রশ্নের মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে তার গড় গতিবেগটা দেওয়া আছে এভারেজ স্পিডের মান দেওয়া আছে তাহলে এভারেজ স্পিডের মান কত ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার আমাকে বলেছে এখন প্রশ্নের মধ্যে কে এর মান নির্ণয় করো তাহলে এবার স্পিডের মান দেওয়া আছে এবার স্পিডের ফর্মুলা লাগবে টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল টাইম তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত হলো যোগ করতে হবে দুশো পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে কত হয় তিনশো চারশো কুড়ি টোটাল ডিস্টেন্স আর নিচে লাগবে কি টোটাল টাইম টাইম আমরা কি বারবার কীভাবে বার করবো ডিস্টেন্স বাই স্পিড তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে টাইম কত হবে দুশো পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ তাহলে কত হবে ফাইভ প্লাস একশো কুড়িকে কে দিয়ে ভাগ এটা এইভাবে রাখতে হবে কিছু করার নেই আমাদের তারপরটা কত হবে পঞ্চাশকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ তাহলে এইটাই আমাদের কি এবারের স্পিড আর এবারের স্পিডের মানটা আমাদের কত দেওয়া আছে ফর্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার এখন এটাকে সমাধান করে আমাকে কে এর মান বার করতে হবে তাহলে দেখো এই যে ফর্টি টু এখানে কাটাকাটি যাবে তাহলে এখানে টেন হবে তাহলে পাঁচ আর দুই কত সাত নিচের ক্যালকুলেশনটা করে নেই পাঁচ আর দুই কত সাত প্লাস একশো কুড়ি বাই কে ইকুয়াল টু কত ওয়ান এখন কোনাকোনি আমরা গুণ করব তাহলে কী দাঁড়াবে সেভেন প্লাস ওয়ান টু জিরো কে ইকুয়াল টু টেন তাহলে এই সাতটাকে বসে গেলে কী হবে বিয়োগ হবে তাহলে দশের থেকে সাত বিয়োগ করলে কত হবে তিন একবারে লিখে দিলাম তিন এটার সাথে এটা কাটাকাটি করো চল্লিশ তাহলে কের মান কত দাঁড়াবে আমাদের চল্লিশ এটাই আমাকে বার করতে তাহলে কের মান কত চল্লিশ তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার পার নেক্সট অঙ্কে আমাদের একটা সিম্পলিফিকেশন বলছি এই সিম্পলিফিকেশন করলে আমাদের কত অ্যান্সার পাড়াবে তাহলে সিম্পলিফিকেশন আমাদের কী করবো বদমাশ নিয়ম অনুযায়ী কাজ হবে 
তাহলে দেখো প্রথম ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজগুলো আগে আমরা করে নেই তাহলে বারো বিয়োগ তিনের থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে মাইনাস টু মাইনাস টুকে চার দিয়ে গুণ করবো তাহলে কত হবে মাইনাস আট ভাগ কত আট গেল বিয়োগ তারপরে আট প্লাস ব্র্যাকেটের কাজটা আগে তাহলে আগে কি ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ করবো বারো দোকানে চব্বিশ তা ছয়কে চব্বিশ দিয়ে ভাগ তার মানে ওয়ান বাই ফোর হবে মানে এরকম ঘটনাটা ঘটবে বারো দোকানে কত চব্বিশ আর ছয় আগে ভাগ যেহেতু তাহলে কত হবে ওয়ান বাই ফোর তাহলে এখানে আমরা লিখব এইট প্লাস ওয়ান বাই গেল তাহলে নাইন ইন্টু পনেরো এটা দেখো একবারে আমরা করব বারোকে দশ দিয়ে কি গুণ করলে একশো কুড়ি প্রথমে যেহেতু ব্যাকেটের কাজটা আগে করতে হবে একশো কুড়ি তাহলে পনেরোকে একশো কুড়ি দিয়ে ভাগ মানে একশো কুড়িটা নিচে যাবে গেল পিও তাহলে বারো আর কি ফার্স্ট প্যাকেটের কাজ আগে ছয় দোকানে বারো বারোকে বারো দিয়ে ভাগ তার মানে কত হয়ে যাবে ওয়ান এবার দেখো আটকে কি করতে হবে মাইনাস আটকে আট দিয়ে ভাগ করলে আমাদের কি বাড়াবে মাইনাস ওয়ান বাড়াবে যেহেতু ভাগের কাজ আগে করতে হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান তাহলে বারো আড়াইকে কত তেরো তারপরে বিয়োগ আট তারপরে প্লাস ওয়ান বাই ফোর এবার নিচে আসি এটা এটা কাটাকাটি যায় আট পনেরো রং একশো কুড়ি তাহলে নয় বাই আট বিয়োগ কত এক তাহলে বিয়োগ করলে কত বাড়াবে আমাদের এক বাই আট তাই তেরো থেকে আট বিয়োগ করলে কত হয় পাঁচ তাহলে পাঁচ সমস্ত এক বাই চার পাঁচ সমস্ত পাঁচ প্লাস এক বাই চার তার মানে কি পাঁচ সমস্ত এক বাই চার কত হয় চার পাঁচা কুড়ি আর কত একুশ একুশ বাই চার আর নিচে কত ওয়ান বাই এইট ভাগ আছে বলে কি উল্টে যাবে একুশ বাই চার আর আটটা যাবে উপরে আর এক যাবে নিচে চার দোকানে আট একুশ দোকানে বিয়াল্লিশ এটাই হবে আমাদের এ ও বি একটি কাজ যথাক্রমে বারো ও ষোলো ও চব্বিশ বারো ও ষোলো এ বি এবং কি ছয় তিনজন ছিল এ বি এবং সি একটি কাজ যথাক্রমে বারো ষোলো চব্বিশ দিনে করতে পারে বি ও সি চার দিনের জন্য কাজ করলো তারপর সি কাজ ছেড়ে চলে গেল এবং এ তার জায়গায় এলো তবে কাজটি কতদিনে শেষ হবে বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা কি এ বি সি তিনজন ছিল এ বি সি তাহলে এ বি এ কতদিনে করে বারো দিনে কাজটা করতে পারে আর বি কতদিনে করতে পারে ষোলো দিনে আর সি কতদিনে করতে পারে চব্বিশ দিনে এটা প্রথম কন্ডিশন তারপরে কি বলছে বি ও সি চার দিনের জন্য কাজ করলো বি আর সি কয় দিনের জন্য কাজ করলো চার দিনের জন্য কাজ করলো তারপরে কি তারপর সি কাজ ছেড়ে চলে গেল তারপরে সি কি করলো কাজ ছেড়ে চলে গেল তারপর তার জায়গায় কে আসলো সি এর জায়গায় কে মানে সি কাজ ছেড়ে চলে গেল তার জায়গায় কি আসলো এ আসলো তার জায়গায় কে আসলো এ আসলো ঠিক আছে তার জায়গায় কে আসলো এ আসলো তবে কাজটি কতদিনে কি হবে শেষ হবে এটাই হলো আমাদের অঙ্ক তাই দেখো প্রথম নিয়ম কি আমাদের এ করে বারো বি করে ষোলো সি করে কত চব্বিশ দিনে আমাদের এল সি এম নিতে মানে টোটাল ইউনিট কাজ আমাদের বার হবে টোটাল ইউনিট কাজ কি হবে তিনটার এল সি এম করলে কত হয় আটচল্লিশ তিনজনে আমরা এখান থেকে এফিসিয়েন্সি পাবো তাহলে এর এফিসিয়েন্সি কত আটচল্লিশকে বারো দিয়ে ভাগ তাহলে কত চার আর বি এর কত আটচল্লিশকে ষোলো দিয়ে ভাগ তিন আর সি এর কত আটচল্লিশকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ তাহলে কত দুই এবার আমাদের প্রশ্নে আসি আর দেখো প্রশ্নে কী বলছে বি ও সি চার দিনের জন্য কাজ করলো বি ও সি কয় দিনের জন্য কাজ করলো চার দিনের জন্য মানে বি ও সির এফিসিয়েন্সি কত তিন আর দুই কত পাঁচ এরা কয় দিনের জন্য কাজ করলো চার দিনের জন্য তাহলে কত ইউনিট কাজ করলো কুড়ি ইউনিট কাজ করলো তাহলে বাকি আছে আর কত ইউনিট আটচল্লিশের থেকে কুড়ি বাদ দিতে হবে তাহলে চব্বিশ ইউনিট বাকি আছে এখন প্রশ্নে কি বলছে আবার কি জ্ঞান তারপরে কে আর কাটছে চলে গেছে সি কাটছে চলে গিয়েছে তাহলে বলছে এখন বাকি কাজ তাহলে কী কী করবে এ আর বি করবে এ ও বি কতদিনে করবে এটাই হলো আমাদের অঙ্ক সরি এর জায়গায় নিল হ্যাঁ তাহলে বাকি কাজ এ ও বি কতদিনে করবে ঠিক আছে তাহলে দেখো তাহলে এ ও বি এর এফিসিয়েন্সি কত এ ও বি এর এফিসিয়েন্সি কত চার আর তিন কত সাত তাহলে এ ও বি এর এফিসিয়েন্সি হলো আমাদের কত সাত বলছে এ ও বি বাকি কাজ কতদিনে করবে চার পাঁচটা কুড়ি চার সরি আটচল্লিশের থেকে কুড়ি বিয়োগ করলে আঠাইশ হয় 
আঠাশ ইউনিট তাহলে এ ওবি বাকি কাজ কত দিনে করবে টাইম বার করতে হবে তাহলে এ প্লাস বি এর টাইম কত হবে ইউনিটকে এফিসিয়েন্সি দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে টোয়েন্টি এইট বাই কত দিনে চার দিন এটাই আমাদের অ্যান্সার এটা বলেছি অপ পঁচাত্তর টাকায় আটটি পেন বিক্রি করে একজন দোকানদার পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতি করে তবে তিনশো বাহাত্তর টাকায় কতগুলি পেন বিক্রি করলে তার চব্বিশ পার্সেন্ট কী হবে লাভ হবে তাহলে পঁচাত্তর টাকায় আটটি পেন বিক্রি করে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতি করে পঁচাত্তর টাকায় আটটি পেন বিক্রি করে কত পার্সেন্ট ক্ষতি করে পঁচিশ পার্সেন্ট লস করে এখন প্রশ্নে বলছে তিনশো বাহাত্তর টাকায় কতগুলি পেন বিক্রি করলে কতগুলি পেন বিক্রি করলে তার চব্বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এটা হলো অঙ্ক তাহলে এই টাইপের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা কি করব একটা ফর্মুলা ইউজ করবো এটা হলো এন ওয়ান আর ওয়ান এন টু আর টু এন ওয়ান মানে নাম্বার ডাউন টু আর টু তাহলে পঁচাত্তর টাকায় কতগুলি আটটি কলম বিক্রি করে তাহলে এক টাকায় কতগুলি বিক্রি করে পঁচাত্তর টাকায় কয়টি আটটি ঠিক আছে তাহলে এক টাকায় কতগুলি বিক্রি করে এটা হলো নাম্বার তাহলে আট বাই কত পঁচাত্তর ঠিক আছে এখানে কি করে পঁচিশ পার্সেন্ট লস করে তাহলে কত হবে একশোর থেকে পঁচিশ বিয়োগ তাহলে পঁচাত্তর পঁচাত্তর গেল তারপর এন টু কী হবে তিনশো বাহাত্তর টাকায় জানি না কতগুলি কলম বিক্রি করে তিনশো বাহাত্তর টাকায় এক্সটি কলম বিক্রি করে এক টাকায় কতগুলি বিক্রি করবে এক্স বাই তিনশো আর আটটুর মান কত চব্বিশ পার্সেন্ট লাভ তাহলে মানে একশোর সঙ্গে চব্বিশ যোগ তাহলে একশো চব্বিশ তাহলে এখান থেকে সমাধান করে আমি কি করব এক্সের মান বার করতে হবে এই পঁচাত্তর এই পঁচাত্তর কাটলাম চার দুই ছয় কে সাত আর পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ দুই দুই দিয়ে কাটাকাটি করি চার দোকানে আর তিন চারা বারো চার দোকানে আট চার দিয়ে করি তিন চারা বারো চার অক্ষে চার তাহলে একত্রিশ দিয়ে এটা কাটাকাটি যাবে একত্রিশকে একত্রিশ সাঁত্রিশ থেকে একত্রিশ বাজলে কত ছয় বাষট্টি একত্রিশ দোকানে বাষট্টি তাহলে এক্সের মান আমাদের কত বাড়াবে বারো দোকানে কত চব্বিশ এটাই আমাদের অ্যান্সার কার্তিক নিধি নিধিকে চৌষট্টি হাজার টাকা ধার দেয় এবং পঁচিশ পার্সেন্ট বাঁশুরি সুদের হারে এক বছরের জন্য সুদ যদি ছয় মাস অন্তর দেওয়া হয় তবে নিধিকে কত টাকা সুদ দিতে হবে মানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বার করতে হবে তাই এটা কিসের অঙ্ক দিয়েছে ছয় ছয় মাস অন্তর দেওয়া মানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ছয় মাস পর পর ঠিক আছে বাই মান্থলি হিসাবে কীভাবে করব এই টাইপের অঙ্ক দেখো কত টাকা লোন দিয়েছে মানে একটা প্রিন্সিপাল ধরো প্রিন্সিপাল কত সিক্স ফোর এক দুই তিন এত টাকা গেল এবং রেট অফ ইন্টারেস্ট কত দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কত বছরের জন্য টাইম ওয়ান ইয়ার ঠিক আছে আমাকে কত বার করতে হবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা কত সেটা আমাকে বার করতে হবে কিন্তু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কী হিসাব দেখো দেখা ছয় মাস অন্তর দেওয়া মানে কি বাই মান্থলি হিসাব তাহলে বাই মান্থলি যখন অঙ্ক দেবে তখন একটা দুটো জিনিসকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে কি কী অ্যাডজাস্ট করতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট আর টাইমকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে দেখো মানে এক বছরের মানে ট্রানজেকশন তাহলে এক বছর হলে পরে কতভাবে হবে মানে ছয় মাস পর পর তাহলে প্রথমটার জন্য কি একটা ইনস্টলমেন্টের জন্য এক বছর নেব আর বাকি ছয় মাসের জন্য কি আরেকটা মানে কি দুই বছর টাইম অঙ্কে অ্যাডজাস্ট করে কত করতে হবে দুই বছরে আমাকে কিন্তু অঙ্ক কেউ তো বাই মান্থলি হিসাব তারপরে কি রেট অফ ইন্টারেস্টকে কি করতে হবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তাহলে এই যে রেট অফ ইন্টারেস্ট সেটা কত পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে বারো মাসে কি পঁচিশ পার্সেন্ট এটা অনেকটা ডাউট হয় বারো মাসে কত কীভাবে করবে সহজ করে দেখো বারো মাসে কত পঁচিশ পার্সেন্ট দেখবে এখানে কয় মান্থলি বাই মান্থলি মানে সিক্স মান্থ দিয়ে আমাদের হিসাব করতে হলে এক মাসে কত পঁচিশ বাই বারো আর ছয় মাসে কত তাহলে পঁচিশ বাই দুই মানে কত বারো সমস্ত এক বাই দুই পার্সেন্ট এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত দাঁড়াবে বারো পয়েন্ট দুই পার্সেন্ট মানে ওয়ান বাই আট এটা আমার কাজে লাগে ঠিক আছে এখন আমাদের কী দিতে হবে প্রিন্সিপাল নিতে হবে এত রেট অফ ইন্টারেস্ট কিন্তু এখন এটা আমরা নেব না এখন আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট নিব কত সাড়ে বারো পার্সেন্ট আর টাইম এখন এটা নেব না টাইম নিব আমরা কত দিন এখন এটা দিয়ে আমাকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের অঙ্ক হবো তবে এটি হলো পেট তাহলে কত বছরের জন্য এখন হলো দুই বছর যেন দুইবার এবারে দাগ দাও কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট সাড়ে বারো পার্সেন্ট সাড়ে বারো পার্সেন্ট মানে ওয়ান বাই এট আর প্রিন্সিপাল কত সিক্স ফোর জিরো জিরো তাহলে প্রথমবারের জন্য এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা ডাক দিয়ে নেবে তাহলে সিক্স ফোর জিরো জিরো সাড়ে বারো সমস্ত এক বাই দুই পার্সেন্ট কত হবে আমরা ডাইরেক্ট ওইভাবে হিসাব করব না এই জন্য একটি ফ্যাকশনটাকে লিখে নিতে হবে এটা মানে কি ওয়ান বাই এইট তারপরে এটাকে ওয়ান বাই এইট দিয়ে গুণ করো তাহলে কি আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে তাহলে কত হবে আটশো তাহলে এটাও কত হবে আটশো সরি সিক্স ফোর তিনটা জিরো আট হাজার তারপরে এটার উপরে আবার আট হাজার হবে আট হাজারের উপরে ওয
ঠিক আছে তাহলে কি করলাম সিক্স ফোর তিনটা জিরো আছে তার তাকে কি করবো ওয়ান বাই এইট দিয়ে বারবার গুণ করে ওয়ান বাই এইট দিয়ে গুণ করলে কত আর ওটা চৌষট্টি আর তিনটা শূন্য সেকেন্ড ইয়ারও তাই আর এইখানে কি হবে এইটার উপরে হবে সাড়ে বারো পার্সেন্ট তাহলে এর উপরে সাড়ে বারো পার্সেন্ট মানে কি এটাকে আমি ওয়ান বাই এইট দিয়ে গুণ করছি আর হাজার ইন্টু ওয়ান বাই এইট করলে কত হবে আট আট কাটা যাবে এক তিনটা শূন্য এখন এই তিনটে যদি আমি যোগ করি তাহলেই আমাদের কি আসবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আট আট ষোলো তাহলে ষোলো হাজার একে কত সতেরো হাজার তাহলে সতেরো হাজার হবে কি আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে চব্বিশ বত্রিশ ও ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে উনিশ সাতাশ ও একত্রিশ অবশিষ্ট আসবে এখানে অপশনগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থ্রি থ্রি এইট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার টু এইট থ্রি এইট টু থ্রি ফোর থ্রি এইট তাহলে কোন 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 ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে চব্বিশ বত্রিশ আর থার্টি সিক্স দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কী কী ভাগ শেষ আসে একটার ক্ষেত্রে উনিশ আরেকটার ক্ষেত্রে টোয়েন্টি সেভেন আরেকটার ক্ষেত্রে একত্রিশ ভাগ শেষ আসে তাহলে বলছে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি আমাকে নির্ণয় করে তার মানে কোনো একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আছে একে যদি আমরা চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগ চেষ্টা উনিশ আসবে যদি বত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগ শেষ আসবে সাতাশ আর যদি ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগ শেষ আসবে কত থার্টি ওয়ান তাহলে এই টাইপের আমরা পড়ার সময় তোমাকে দেখতে হবে ডিফারেন্সটা লক্ষ্য করতে হবে ডিফারেন্স দেখো কত ফাইভ এর ডিফারেন্স কত ফাইভ এর ডিফারেন্স কত ফাইভ তাহলে ফাইভ এর ডিফারেন্স আছে তখন আমি কী করবো প্রথম কাজ তো এটাকে লসও করতে হবে এক নম্বর কাজ তারপর একটা দেখো সত্যি আর দিয়ে দিই তিন আটা কত চব্বিশ চার আটা কত বত্রিশ এটা কত ছত্রিশ তাহলে এখন চার দিয়ে দেই তিন এক নয় তিন দিয়ে দেই তিন এক তিন তাহলে দেখো কত হয় আর চারটা কত বত্রিশ ইন্টু নাইন তাহলে কত হবে নয় দোকানে আঠারো আট তিন নয় সাতাশে কত আঠাইশ ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার না অ্যান্সার কি দেখো এটা থেকে আমি কী করেছিলাম পাস কি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কী থাকে चौबीस डिफारेंसा कत पाँच कम है कारण ये डिफारेंस प्रयोग करते हैं माथा रखते हुए ये अन्सार कत टू थ्री टाइप अंक थे ये कभी क्योंकि माथा रख उन्नीस जन छात्र एक क्लस परीक्षा दिए सबथ बसि दस टी नम्बर गड़ सिक्सटी नाइन ए सब कम दस टी नम्बर गड़ थार्टी एट जो उन्नीस टी नम्बर कम फिफ्टी गड़ फिफ्टी फोर है तब মানের কোমানুসারে সাজালে দশম নম্বরটি কত ছিল সেটা আমাকে বার করতে হবে আর দেখো দশটি নম্বরের গড় কত দেওয়া রয়েছে দশটি নম্বরের এভারেজ দেওয়া রয়েছে কত সিক্সটি নাইন তারপরে কি বলছে সবচেয়ে বেশি দশটি নম্বরের এভারেজ দেওয়া আছে সিক্সটি নাইন আর সবচেয়ে কম দশটি নম্বরের এভারেজ দেওয়া রয়েছে কত থার্টি এইট তারপরে দেখো উনিশটি নম্বরের এভারেজ দেওয়া রয়েছে কত ফিফটি ফোর ঠিক আছে তাহলে আমাকে বার করতে বলেছে কোন সাথে দশম নম্বরটি কত দশম নম্বরটি কত এটাই হলো আমাদের আর দেখো দশটা নম্বরে এভারেজ সিক্স নাইন তাই টোটাল কত হবে সিক্স নাইন জিরো দশটা নম্বরে এভারেজ থার্টি এইট তাহলে টোটাল কত হবে থ্রি এইট জিরো এদের যোগ করি তাহলে কতগুলো নম্বরে টোটাল বাড়াবে কুড়িটা নম্বরে ষোলো ষোলো আটান নয় কত সতেরো সাত ছয় তিন নয় কে কত দশ তারপরে এখানে দেখো উনিশটা নম্বরে এভারেজ আছে ফিফটি ফোর তাহলে এখানে উনিশটা নম্বর টোটাল পাবো চার উনিশ অঙ্ক কত ছিয়াত্তর ছিয়াত্তরের ছয় হাতের কত সাত পাঁচ অঙ্ক উনিশশো পঁচানব্বই আর সাত কত একশো দুই তাহলে এটা দেখো এটা কতগুলো নম্বর কুড়িটা আর এটা কত উনিশটা নম্বরের টোটাল তাহলে বিয়োগ করলে পরে এই যে দশম নম্বরটা সেটা আমাদের বেরিয়ে যাবে দশের থেকে ছয় বিয়োগ করলে চার হাজার থেকে তিন বিয়োগ করে চার তাহলে ফর্টি ফোর হবে কি আমাদের সঠিক অ্যান্সার মনিষ দশ মিনিটে পাঁচশোটি শব্দ টাইপ করতে পারে এবং রানা দশ মিনিটে চারশোটি শব্দ টাইপ করতে পারে দুজনে একত্রে কত সময়ে তিন হাজার ছয়শোটি শব্দ টাইপ করবে এটা হলো অঙ্ক তাই দেখো দুজন ব্যক্তি আছে মনিষ মনিষ কি করে দশ মিনিটে কতগুলি টাইপ করে পাঁচশোটি টাইপ করে ওয়ার্ড গেল দুই নম্বর ব্যক্তি কে রয়েছে রানা রানা কতগুলি করে 
দশ মিনিটে করে কতগুলি চারশোটি টাইপ করে তারপরে আমাকে প্রশ্ন বলেছে দুজনে একত্রে মানে এই দুজন যদি একসঙ্গে কাজ করে তাহলে তিন হাজার ছয়শোটি শব্দ ওয়ার্ড কত সময় টাইপ করবে টাইমটা আমাকে বার করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো মনীষ দশ মিনিটে পাঁচশোটি ওয়ার্ড টাইপ করে তাহলে এক মিনিটে কতগুলি করবে তাহলে ভাগ করতে হবে তাহলে এক মিনিটে কত শূন্য শূন্য কাটো তাহলে পঞ্চাশটি করবে বলে এক মিনিটে এ নিচে লিখে দিচ্ছি মনীষ তাহলে এক মিনিটে কতগুলি টাইপ করবে পঞ্চাশটি গেল পরের জন ব্যক্তি কতগুলি করবে দশ মিনিটে পরে চারশোটি গেলে এক মিনিটে কত করবে শূন্য শূন্য কাটো তাহলে এক মিনিটে করবে কতটি চল্লিশটি গেল তাহলে দেখো তারা এ কয় মিনিট কাজ করলো এক মিনিট এও কাজ করলো কত এক মিনিট তাহলে আলটিমেটলি কি দুজনে কিন্তু দু মিনিটই কাজ করলো না এক মিনিট তাহলে কতটা পূর্ণ করলো করলো নব্বই তাহলে কতগুলি আছে আমাদের ওয়ার্ড করতে হবে থ্রি সিক্স ডবল জিরো থ্রি সিক্স ডবল জিরো এতটি ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে নব্বইয়ের কত গুণ আনতে হবে চল্লিশ গুণ তাহলে এরা কত এক মিনিটে কতগুলা করলো নব্বইটা তাহলে এর কত গুণ আনতে হবে চল্লিশ গুণ আমাদের অ্যান্সার কত হবে ফর্টি মিনিট কিন্তু এখানে দুই করলে কিন্তু ভুল হবে মানে অ্যান্সার আমাদের কত ফর্টি এটাই হলো কি আমাদের এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার এটার জন্যই অঙ্কটা দিয়েছে তাহলে আমরা আজকে একটি সেট নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগবে তোমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ডাউট হলেও সেটাও কমেন্ট করবে এবং ভালো লাগলে বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ধন্যবাদ